কে কি কইব এটা শোনার টাইম আছে প্লিজ ভাই পরিবেশটা সুন্দর না আসসালামু আলাইকুম বিজনেস স্কুলের প্রিমিয়াম ক্লাসে আপনাদের স্বাগত তবে প্রথমে আমি আপনারা যারা মানে আপনারা যারা প্রিমিয়াম ক্লাস করতেছেন প্রথমেই তাদের কাছ থেকে একটা অনুমতি নিয়ে নিচ্ছি আজকের এই ভিডিওটা আমি আসলে পাবলিক করে দিব হ্যাঁ এই ভিডিওটা আসলে পাবলিক করে দিব কারণ ভ্যাট সংক্রান্ত জাবেদার নিয়ম নিয়ে আমার কাছে প্রচুর রিকোয়েস্ট আসে কিন্তু আসলে ভ্যাট সংক্রান্ত জাবেদার আসলে কোনো ফ্রি ভিডিও আমার চ্যানেলে নাই এর জন্য আপনাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিতে চাচ্ছি আমি যে এই ভিডিওটা আমি পাবলিক করে দিব হ্যাঁ আপনারা যদি অনুমতি দেন দেন আমি আসলে পাবলিক করব কারণ আপনাদের অনুমতি না নিয়ে যদি পাবলিক করি হ্যাঁ তাহলে দেখা যায় যে ইনবক্সে আমাকে প্রচুর মানে আপনারা বলেন যে স্যার আপনি কেন পাবলিক করে দিলেন এগুলো তো শুধু আমরা যারা প্রিমিয়াম ক্লাস করি তাদের জন্য আপনি কেন পাবলিক করেন এরকম প্রশ্নের সম্মুখীন কিন্তু আমাকে হতে হয় তো আপনারা প্লিজ অনুমতিটা দিয়ে দিবেন যাতে আমি এই ভিডিওটা পাবলিক করতে পারি হ্যাঁ মানে এটা আসলে সবার জানা উচিত ভ্যাট সংক্রান্ত কিন্তু সবার অনেক সমস্যা অনেক অনেক সমস্যা কিন্তু ভ্যাট সংক্রান্ত তো আজকে আমি যে আলোচনাটা করব এখান থেকে ইনশাল্লাহ ভ্যাট সংক্রান্ত কোনো সমস্যা মানে কোনো সমস্যা আপনাদের আর কোনো সমস্যা মনে হবেই না একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আপনারা অবশ্যই অনুমতিটা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ যাতে আমি ভিডিওটা পাবলিক করতে পারি ওকে তো দেখেন ভ্যাট সম্পর্কে জাবেদা শুরু করার আগে ভ্যাট সম্পর্কে কিছু মানে বইয়ের কিছু কথা আমরা পড়ে নিব হ্যাঁ তো দেখেন এখানে যে কথাটা বলছে ভ্যাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় বা ব্যয় কোনোটিও নয় হ্যাঁ এটা একদম রাইট কথা যে ভ্যাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়ও না ব্যয়ও না অনেকে মনে করে ক্রয় ভ্যাট হচ্ছে ব্যয় কারণ দিতে হয় বিক্রয় ভ্যাট আয় না ভ্যাট আমাদের আয়ও না ব্যয়ও না তো দেখেন তারা বলছে এটি সাময়িক কালের জন্য সম্পদ ও দায় হিসেবে বিবেচনা করে হিসাবভুক্ত করা হয় হ্যাঁ তো দেখেন ভ্যাট কিন্তু সাময়িক কালের জন্য অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য আমাদের সম্পদ বা দায় হিসাবে আমরা আমাদের হিসাবের বইতে কি করি লিপিবদ্ধ করি তারপর বলছে পূর্ণ ক্রয়ের সময় যে ভ্যাট প্রদান করা হয় তা বিক্রয়ের সময় আদায় করা হয় এবং পার্থক্যের পরিমাণ সরকারকে প্রদান করে দেওয়া হয় তো দেখেন আপনাকে একটা উদাহরণ দেই উদাহরণটা হচ্ছে হলো আপনি দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করলেন হ্যাঁ দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করলেন পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিলেন পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিলে আপনি ভ্যাট দিলেন হচ্ছে এক টাকা ঠিক আছে আপনি ভ্যাট দিলেন কত টাকা এক হাজার পাঁচশো টাকা তো এই এক হাজার পাঁচশো টাকা আপনি ভ্যাট দিয়ে পণ্যটা ক্রয় করলেন এটা কিন্তু আপনার সম্পদ এটা আপনার কি সম্পদ কেন সম্পদ মানে সাময়িক সম্পদ এটা আপনার সম্পদ বলতে সাময়িক সম্পদ যে কারণ এই টাকাটা আপনি ভবিষ্যতে বিক্রয়ের মাধ্যমে কি করে নেবেন আদায় করে নেবেন তারপর দেখেন এই দশ হাজার টাকার পণ্য যেটা আপনি কিনছেন এই দশ হাজার টাকার পণ্য আপনি পনেরো হাজার টাকায় বিক্রি করলেন ভালো করে বুঝেন যে এই দশ হাজার টাকার পণ্য আপনি পনেরো হাজার টাকাতে বিক্রি করলেন তাহলে দেখেন পনেরো হাজার টাকার পনেরো পার্সেন্ট কত পনেরো হাজার টাকার পনেরো পার্সেন্ট হচ্ছে হলো দুই হাজার দুইশো টাকা তো দেখেন এই পনেরো হাজার টাকা যে পনেরো হাজার টাকার পনেরো পার্সেন্ট কত বেরোলো দুই হাজার দুইশো টাকা তো দেখেন বিষয়টা কি যে আপনি দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করলেন দশ হাজার টাকার পণ্য আপনি ক্রয় করলেন পনেরোশো টাকা ভ্যাট দেওয়ার মাধ্যমে এই টাকাটা আপনার সম্পদ কেন সম্পদ কারণ এই টাকাটা আপনি ভবিষ্যতে আদায় করবেন কিভাবে আদায় করবেন যখন আপনি পণ্য বিক্রয় করে দিবেন তখন আদায় করবেন অর্থাৎ এই টাকাটা আপনি কি ভবিষ্যতে পাবেন তো দেখেন আপনি বিক্রয় করার মাধ্যমে এই দশ হাজার টাকার পণ্য যখন পনেরো হাজার টাকায় বিক্রি করলেন তার উপরে আপনি ভ্যাট দিলেন কত পনেরো পার্সেন্ট তো ভ্যাট যদি পনেরো পার্সেন্ট দেন তাহলে কত হলো দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা তো দেখেন আপনি পনেরোশো টাকা ভ্যাট দিয়ে দশ হাজার টাকার পণ্য পনেরোশো টাকা দিয়ে ভ্যাট দিয়ে পনেরো হাজার টাকা বিক্রি করলেন সেটার উপর ভ্যাট আদায় করলেন কত পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট তো দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু কি আপনি আদায় করলেন এখন দেখেন এই টাকাটা কিন্তু আপনার না এই টাকার কিন্তু সম্পূর্ণ অংশ আপনার না এর ভিতরে আপনার এর ভিতরে পনেরোশো টাকা আপনার কিভাবে পনেরোশো টাকা আপনার আপনি এই দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকার মধ্যে পনেরোশো টাকা আপনি দিছেন হ্যাঁ এখন দেখেন বাদ বাকি কত টাকা দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা সাতশো টাকা হচ্ছে আপনার দায় এটা আপনাকে কি করতে হবে সরকারকে দিয়ে দিতে হবে ওকে
আমি আরেকবার একটু ক্লিয়ারলি বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করি 1500 টাকা আপনি যখন পূর্ণ ক্রয় করছেন তখন আপনি 1500 টাকা কি করছেন ভ্যাট দিবেন ভ্যাট দিয়ে পূর্ণটা কি করছেন ক্রয় করছেন ওকে তো এই 10000 টাকার পূর্ণ আপনি 15000 টাকায় 15% ভ্যাট এর মাধ্যমে বিক্রি করলেন তো যখন আপনি বিক্রি করলেন তখন আপনি ভ্যাটটা নিলেন কত 2250 টাকা এখন দেখেন এই সম্পূর্ণ অংশ কিন্তু আপনার না এই সম্পূর্ণ অংশের ভিতরে 1500 টাকা আপনার কারণ ভ্যাট কিন্তু আমাদের কিছু না ভ্যাট কি সরকারের প্রাপ্য তো দেখেন ভ্যাট কিন্তু আমরা নিব না তো দেখেন এর ভিতরে 2250 টাকার মধ্যে 1500 টাকা আপনি পরিশোধ করছেন ক্রয় করার সময় তো আপনি এক্সট্রা আদায় করছেন কত টাকা 750 টাকা এই 750 টাকা আপনার দায় যেটা আপনাকে কি করতে হবে সরকারকে পরিশোধ করে দিতে হবে একটা কথা মনে রাখবেন ভ্যাট সব সময় দেখেন আমরা আমরা যদি একটা সাধারণ বিষয় চিন্তা করেন যে একটা জিনিস একটা জিনিস যতবার হাত বদলের মাধ্যমে একটা চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি ভ্যাট ধরা হতো প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি সরকার ভ্যাট নিত তাহলে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম অনেক বৃদ্ধি হতো তো ব্যাপারটা কি হয় ধরেন যারা মাসখানের ভ্যাটটা আসলে কে দেয় চূড়ান্ত ভোক্তা ধরেন আপনি পণ্যটা ভোগ করবেন এই 2250 টাকা কিন্তু আপনার পকেট থেকে ভ্যাটটা যাবে ঠিক আছে যে এই 2250 টাকা কিন্তু আপনার পকেট থেকে ভ্যাট যাবে কিন্তু সরকার কিন্তু 2250 টাকায় ভ্যাট পাবে কিভাবে পাবে 1500 টাকা হচ্ছে হলো দোকানদারের কাছ থেকে নেবে আর এই 750 টাকা হচ্ছে হলো পরবর্তীতে নেবে তো টোটাল ভ্যাট কত 2250 টাকা কিন্তু সরকার পেয়ে যাবে তো বিষয়টা হচ্ছে মনে রাখবেন যে ভ্যাট সব সময় চূড়ান্ত ভোক্তার উপরে বর্তায় অর্থাৎ যে পণ্যটা ভোগ করবে সেই পণ্যটার ভ্যাট দিবে অন্য যারা আছে অন্য যারা আছে তারা কিন্তু ক্রয় করার সময় ভ্যাট দিবে আর বিক্রয় করার সময় কি করবে সে যত টাকা ভ্যাট দিছিল অত টাকা কি করে নেবে নিয়ে নেবে ওকে আশা করি সবাইকে বোঝাতে পারছি তারপরেও যদি কারো কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেটা তো বিভিন্ন মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারেন আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব তো দেখেন তারপরে বলছে যে পার্থক্যের পরিমাণ সরকারকে প্রদান করা হয় তো দেখেন যে কথাটা বললাম যে পূর্ণ ক্রয়ের সময় যে ভ্যাট প্রদান করা হয় অর্থাৎ 1500 টাকা হ্যাঁ তা বিক্রয়ের সময় আদায় করা হয় যেমন এই যে 2250 টাকা আদায় করলাম এবং পার্থক্যের পরিমাণ সরকারকে প্রদান করা হয় দেখেন 1500 টাকা ভ্যাট দিবেন 2250 টাকা আদায় করছেন সরকারকে দিবেন কত 750 কে 750 টাকা সরকারকে প্রদান করা হয় তারপর বলছে ভ্যাটের জন্য ভ্যাট চলতি হিসাব নামে হিসাব হিসাব খুলে হিসাবভুক্ত করা হয় ভ্যাট বা মূসক সংক্রান্ত লেনদেনের জাবেদাগুলো এখন আমি আপনাদেরকে ভ্যাট সংক্রান্ত যাবতীয় যত জাবেদা আছে এখন আমি আপনাদেরকে বুঝাই দেওয়ার চেষ্টা করব আস্তে আস্তে তো দেখেন এক নম্বরে যেটা বলছে তো দেখেন তো দেখেন এক নম্বরে যেটা বলছে নগদে 5000 টাকার পণ্য ক্রয় এবং এর উপর 15% ভ্যাট প্রদান করা হলো হ্যাঁ নগদে 5000 টাকার পণ্য ক্রয় এবং এর উপর 15% ভ্যাট প্রদান করা হলো তো দেখেন যাবেদা কি হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট 5000 ক্রয় হিসাব ডেবিট 5000 ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট 750 কিভাবে 750 5000 টাকার 15% 750 তারপর হচ্ছে নগদান হিসাব ক্রেডিট 5750 অর্থাৎ আপনি ক্রয় হিসাব আপনার ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই ডেবিট ভ্যাট চলতি হিসাব হচ্ছে আপনার সাময়িক সম্পদ যেহেতু ডেবিট ক্রয় ভ্যাট আপনার সাময়িক সম্পদ এটা হচ্ছে 750 টাকা ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট 5750 টাকা ক্রেডিট অর্থাৎ আপনি পূর্ণ ক্রয় করলেন 5000 টাকা সরকারকে ভ্যাট দিলেন 750 টাকা আপনার পকেট থেকে চলে গেল 5750 টাকা আশা করি সবাইকে বোঝাতে পারছি ভ্যাট সংক্রান্ত যাবেদা শেখাতে গেলে আমি আমার লাইফের একটা মানে বড় একটা ইতিহাস সবার সাথে শেয়ার করি ইতিহাসটা অনেক দুঃখের কষ্টের এবং মানে হাস্যকর অনেকটা হ্যাঁ তো আমি আপনাদেরকেও বঞ্চিত করব না সেই ইতিহাস জানা থেকে তো এটা মেবি আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটেই পড়ি 2009 সালের ঘটনা হ্যাঁ 2009 সালের ঘটনা তো তখন আর কি আমার ঈদের শপিং বাবদ বাজেট ছিল হচ্ছে 2000 টাকা হ্যাঁ তো ঈদের শপিং বাবদ বাজেট ছিল হচ্ছে 2000 টাকা অর্থাৎ আমার বাবা বলে দিত যে যা কেন তাই কেন যেটাই কেন 2000 টাকার মধ্যেই তোমার শপিং কি করতে হবে কমপ্লিট করে ফেলতে হবে তো 2000 টাকাতে আসলে কি আর শপিং হয় মানে মানে এটা বললে আসলে ভুল হবে 2000 টাকাতে আসলে অনেক ভালো ভালো শপিং করা পসিবল তবে মানে তখন আর কি 2000 টাকা ছিল হুম তো 2000 টাকা শপিং করার জন্য বাজেট ছিল 
তো তখন তো আসলে ওইভাবে ব্র্যান্ডের কোনো কাপড় চোপড় ওইভাবে যে পরব হ্যাঁ সেই সামর্থ্য তো আসলে ছিল না আমার বাবা একজন সরকারি কর্মচারী ছিলেন সাধারণ তো তার পক্ষে তো আসলে 5000 টাকা 7000 টাকা তো আসলে শপিং করার জন্য দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না যে আমি ব্র্যান্ডের কাপড় চোপড় পরব তো তখন মনে হতো তখন আর কি ঈদের সময় একবার মনে হলো যে না এবার একটা ভালো ব্র্যান্ডের একটা প্যান্ট প্যান্ট কিনবো আর কি ঠিক আছে যে ভালো ব্র্যান্ডের একটা প্যান্ট কিনবো আর আর অন্য কোনো কিছু কিনবো না এরকম একটা ডিসিশন নিলাম তো আমি এবং আমার একটা বন্ধু বন্ধু ও হচ্ছে হলো ভেটেরিনারি সার্জন বর্তমানে ওর নাম হচ্ছে সোহাগ তো গেলাম শোরুমে শোরুমে যাওয়ার পর দুইজন দুইটা প্যান্ট পছন্দ করলাম ওর মানে দুইটাই আর কি প্যান্টই প্রায় দাম হচ্ছে লেখা আঠারোশো হ্যাঁ মানে দুইটা প্যান্টের দাম লেখা ছিল আঠারোশো টাকা মানে আঠারোশোই মনে হয় তো ওইখানে লেখা ছিল প্লাস ভ্যাট হ্যাঁ তখন আসলে ওইভাবে ভ্যাটের বিষয়টা যে প্লাস ভ্যাট লেখা থাকলে যে এক্সট্রা দিতে হয় হ্যান ত্যান এরকম এরকম তো আসলে আমাদের জ্ঞান নাই তখন অতটা জ্ঞান তো আসলে হয়নি তো প্লাস ভ্যাট লেখা আছে তো আমরা ওইসব দেখি নাই তো আমরা আর কি বললাম যে এই প্যান্ট দুইটা দেন হ্যাঁ আলাদা আলাদা করে বিল করেন তো বিল দেওয়ার সময় দেখি যে দুই হাজার প্লাস মানে অ্যামাউন্টটা দুই হাজার সামথিং আসছে তো আমি বলছি লেখা আঠারোশো দুই হাজার প্লাস মানে ফাজলামি করেন মিয়া ছোট মানুষ দেখে আমি আমাদেরকে ঠকাচ্ছে না মানে আমরা মানে ভাবো দেখাচ্ছি আবার ভয়ও পাচ্ছি যে কি করে ওরা তো আবার ধরেন শোরুমের তো ওরা সবাই সার 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 করতে গেলে না স্যার আপনাকে এটা আমরা দে মিয়া আপনি কি বলেন আপনি মাথা নষ্ট নাকি আপনার লেখা আছে আঠারোশো আঠারোশো টাকা দিয়ে প্যান্ট কিলে দিলে কিনবো নইলে কিনবো না আঠারোশো টাকা যদি দেন আঠারোশো টাকায় যদি প্যান্ট দেন তাহলে নিব নইলে নিব না আপনি যা করেন বলছে স্যার আমরা এটা হিসাবভুক্ত করে ফেলছি এটা এটা হয়েছে ওইটা না আপনি কিছু না আঠারোশো টাকায় প্যান্ট দিবেন দিলে নিব না নিব না আমরা ছোট মানুষ দেখে আমাদেরকে ঠকাচ্ছেন বেশি বেশি ইয়ে করতেছেন আমার বাবা আর্মিতে চাকরি করে হ্যান ত্যান এরকম বলতেছি হ্যাঁ আমরা এসব বলে টলে আমরা আসলে প্যান্টটা ফাইনালি আর কিনতে পারিনি আচ্ছা আজান দিচ্ছে আমরা আজানের পরে আবার পরবর্তী অংশটুকু শেখাবো ঠিক আছে দুই নম্বরে যেটা বলছে ধারে ধারে মানে তো সেটা আপনারা কি সেটা জানেন যে ধারে ছয় হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো এবং এর উপর পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট ধার্য করা হলো যাবে দেওয়া হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট হচ্ছে ছয় হাজার টাকার পনেরো পার্সেন্ট নয়শো টাকা আর প্রদে হিসাব ক্রেডিট ছয় হাজার নয়শো টাকা কারণগুলো আপনারা খুব ভালোভাবে জানেন আর বললাম না তিন নম্বর বলছে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করা হলো তো দেখেন যখন ভ্যাট সহ বলবে যখন ভ্যাট সহ বলবে তখন কিন্তু আমাদেরকে ভ্যাট বের করার জন্য এই যে ধরেন এই যে লেখা আছে ভ্যাট সহ পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ গুণন পনেরো পার্সেন্ট আমরা অনেকেই এই ভুলটা করে থাকি ভ্যাট সহ বলা থাকলে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ গুণন পনেরো পার্সেন্ট আমরা এভাবে ভ্যাট বের করি এভাবে ভ্যাট বের করলে কিন্তু হবে না ভ্যাট বের করার সিস্টেম কিন্তু দুইটা ভালো করে বোঝেন যদি ভ্যাট সহ কথাটা বলা থাকে তাহলে আপনার আমাদেরকে যে কাজটা করতে হয় পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ ভাগ একশো পনেরো গুণন পনেরো এভাবে আমাদেরকে ভ্যাটটা কি করতে হবে বের করতে হবে সাতশো পঞ্চাশ টাকা বুঝতে পারছেন কি বিষয়টা যখন ভ্যাট সহ বলবে তখন আমাদেরকে ভ্যাট বের করার জন্য কি করতে হবে এই পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে পনেরো দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে কি আমাদের ভ্যাটটা বের হবে এখন পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশকে কেন আমরা একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করব দেখেন এখানে ক্রয় এবং ভ্যাট ক্রয় এবং ভ্যাট দুইটাই কিন্তু অন্তর্ভুক্ত আছে ভালো করে বুঝেন এখানে ক্রয়ের টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে এখানে ভ্যাটের টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে এখানে একশো পার্সেন্ট ভ্যাট আছে সরি একশো পার্সেন্ট হচ্ছে এখানে একশো পার্সেন্ট ক্রয় আছে আর পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট আছে তাহলে টোটাল পার্সেন্ট কত একশো পনেরো পার্সেন্ট অর্থাৎ এই পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু শুধুমাত্র ক্রয় না এর মধ্যে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাটও অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে আমাদেরকে পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করলে এক পার্সেন্ট বেরোবে আর যদি আমরা পনেরো দ্বারা গুণ করি তাহলে পনেরো পার্সেন্ট অর্থাৎ সাতশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের ভ্যাটের পরিমাণ বেরোবে আর যদি আমরা পাঁচ হাজার সাতশো পঞ্চাশকে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে একশো দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু বেরোবে হচ্ছে কত টাকা পাঁচ হাজার টাকা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ক্রয়ের পরিমাণ এটা হচ্ছে কি ভ্যাটের পরিমাণ আশা করি সবাইকে বোঝাতে পারছি যখন ভ্যাটে ভ্যাট সহ কথাটা বলা থাকবে ভালো করে বুঝেন যখন ভ্যাট সহ কথাটা বলা থাকবে তখন আমাদেরকে কি করতে হবে একশো পনেরো দ্বারা ভাগ করে পনেরো দ্বারা গুণ করতে হবে আর যখন 
এটা হচ্ছে চোরদের জন্য যারা কোনো কিছু বুঝতে চান না শুধু মার্ক পেতে চান তারা কি করবেন ভ্যাট সহ বলা থাকলে ভ্যাটের পরিমাণ বের করতে 115 দ্বারা ভাগ করে 15 দ্বারা গুণ করবেন তাহলেই কিন্তু কি সঠিক হবে তবে ভ্যাটের হার যদি বলা থাকে যে 20% তখন কিন্তু ভিন্ন তখন আপনাকে 120 দ্বারা ভাগ করে 20 দ্বারা গুণ করতে হবে যদি উল্লেখ থাকে 10% তাহলে 110 দ্বারা ভাগ করে 10 দ্বারা গুণ করতে হবে তবে যদি উল্লেখ না থাকে তাহলে কিন্তু ধরতে হবে কি 15% আর যদি 15% উল্লেখ থাকে তাহলে তো 15% আশা করি বুঝতে পারছেন তারপর আরেকটা আরেকবার একটু বুঝায় দেই দেখেন এই 5750 টাকা কিন্তু ভ্যাট সহ তার মানে কি এখানে ক্রয়ের টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে ভ্যাটের টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে ক্রয় এখানে আছে 100% ভ্যাট আছে 15% তাহলে টোটাল परसेंट কত 115 তাহলে 115 দ্বারা ভাগ করলে আমাদের 1% বের হবে আর যদি 15 দ্বারা গুণ করি তাহলে 15% অর্থাৎ 750 টাকা ভ্যাটের টাকা বের হবে আর যদি 100 দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু 5000 টাকা বের হবে তাহলে কিন্তু ক্রয়ের টাকা বের হবে তাহলে দেখেন আমাদের যা বেদাটা দিতে হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট 5000 কিভাবে বের হলো যেহেতু ভ্যাট সহ ভ্যাট সহ থাকলে কি করতে হবে 115 দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করলে ক্রয়ের টাকা বের হবে তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট কত হবে 5000 টাকা ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট কিভাবে বের হলো 750 এই 5750 কে 115 দ্বারা ভাগ করে 15 দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে কত বের হবে 750 টাকা তারপরে আমাদেরকে নগদ হিসাব ক্রেডিট করতে হবে 5750 টাকা কারণ আমাদের নগদ টাকা টোটালি চলে গেছে কত 5750 টাকা ক্রয় বাবদ আমাদের চলে গেছে 5000 আর ভ্যাট বাবদ চলে গেছে 750 এই হচ্ছে 5750 টাকা আশা করি সবাইকে বুঝতে পারছি তবে অনেকেই ভাবতে পারেন 1 আর 2 তে কেন আমরা এটা করলাম না 115 দিয়ে কেন ভাগ করে 15 দ্বারা গুণ করলাম না ওই প্রশ্নগুলোতে কিন্তু ভালো করে খেয়াল করেন এখানেতে কিন্তু সহ কথাটা বলা নাই আমি বলতেছি 115 দ্বারা ভাগ 15 দ্বারা গুণ শুধুমাত্র তখনই করতে হবে যখন ভ্যাট সহ বলা থাকবে ওকে তারপর দেখেন 4 নম্বরে বলছে 15% ভ্যাট সহ 4600 টাকার পণ্য ধারে ক্রয় করা হলো তাহলে দেখেন 4600 কে 115 দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করলে কত হবে 4000 তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট হবে 4000 ভ্যাট চল হিসাব ডেবিট কিভাবে বের করব 600 টাকা দেখেন 600 টাকা বের হইছে 4600 কে 115 দ্বারা ভাগ করে 15 দ্বারা গুণ করবেন দেখেন আসবে 600 টাকা আর যেহেতু বাকিতে ক্রয় করা হইছে তাই প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট কত হবে 4600 টাকা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন তারপরে বলছে 5 নগদে 7000 টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো এবং এর উপর 15% ভ্যাট আদায় করা হলো আচ্ছা তো দেখেন আমরা ক্রয় করলে আমাদের নগদ টাকা চলে যায় কিন্তু বিক্রি করলে কি আমাদের নগদ টাকা আসে তো দেখেন নগদ আন হিসাব ডেবিট কত টাকা ডেবিট 8050 টাকা নগদ আন হিসাব ডেবিট কত টাকা ডেবিট 8050 টাকা এটা কিভাবে আসলো 8050 টাকা এটা আমি আপনাদেরকে একটু পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আপনি কত টাকা বিক্রি করছেন 7000 টাকা বিক্রি করছেন বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আপনি বিক্রয় করছেন কত টাকা 7000 টাকা আর ভ্যাট চল হিসাব ক্রেডিট 1050 টাকা এটা দেখেন এটা কিন্তু ভ্যাট সহ না এখানে কিন্তু কোথাও ভ্যাট সহ বলা নাই তো দেখেন আমি একটু বুঝিয়ে দেই আপনাদেরকে আমাদের নগদ আন হিসাব ডেবিট হিসাব ডেবিট কত টাকা ডেবিট এটা উল্লেখ নাই আমরা এটা পরে বের করব কিভাবে বের করব দেখাচ্ছি বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট কত টাকা ক্রেডিট বিক্রয় হিসাব 7000 টাকা ক্রেডিট আমরা লিখলাম 7000 ভ্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট কারণ বিক্রয় ভ্যাট হচ্ছে আমাদের দায় আর ক্রয় ভ্যাট হচ্ছে সম্পদ ভ্যাট চলতি হিসাব ভ্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট ঠিক আছে কিভাবে 7000 টাকার 15% আপনারা দেখেন যেহেতু ভ্যাট সহ বলে নাই তাহলে 7000 টাকার 15% করব 7000 15% দিলে আসবে 1050 টাকা 1050 টাকা তো দেখেন আপনারা জানেন যে জাবেদায় ডেবিটের টাকার পরিমাণ এবং ক্রেডিটের টাকার পরিমাণ কি হবে সব সময় সমান হবে তাহলে 7000 আর 1050 টাকা যোগ করলে 8050 টাকা ওকে আশা করি সবাইকে বোঝাতে পারছি আমাদের কাছে টাকা আসলো বিক্রয় বাবদ টাকা আসছে হচ্ছে 7000 7000 টাকা আর ভ্যাট বাবদ টাকা আমরা পাইছি হচ্ছে 1050 টাকা তাহলে আমাদের টোটাল নগদ আন হিসাব ডেবিট হলো কত 8050 টাকা ওকে তারপর দেখেন 7 চেকে 15% ভ্যাট সহ এখানে কিন্তু ভ্যাট সহ 9200 টাকার পণ্য বিক্রয় করা হলো তাহলে দেখেন চেকে এখানে যেহেতু ভ্যাট সহ তার 9200 টাকা এর মধ্যে কিন্তু কি অন্তর এর ভিতরে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে আলাদা করে কিন্তু ভ্যাট বের করার কোনো প্রয়োজন নাই তো দেখেন ব্যাংক হিসাব ডেবিট হবে 9200 টাকা 
कारण आम्रा टोटली 9200 टकाई पाई सी এখন দেখেন বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট বিক্রয় হিসাব কত টাকা ক্রেডিট এটা আমরা কিভাবে বের করব এটা বের করার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে দেখেন ভালো করে আমরা ভ্যাট সহ বিক্রি করছি কত টাকা ভ্যাট সহ বিক্রি করছি হচ্ছে হলো 9200 টাকা ভ্যাট সহ বিক্রি করছি 9200 টাকা এর মধ্যে কিন্তু ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে এবং বিক্রয়ের টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে দেখেন বিক্রয়ের টাকা বের করতে হলে আমাদেরকে কি করতে হবে 9200 কে 115 দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে আমাদের বিক্রয়ের টাকা বের হবে তাহলে দেখেন 9200 ভাগ 115 গুণন 100 তাহলে কত 8000 টাকা হচ্ছে আমাদের বিক্রয় বিক্রয় বাবদ আমরা কত টাকা পাইছি 8000 টাকা পাইছি তাহলে 8000 টাকা যদি বিক্রয় বাবদ হয় তাহলে বাকি 1200 টাকা কি ভ্যাট বাবদ অথবা আরেক ভাবে বের করতে পারবেন 9200 কে 115 দ্বারা ভাগ করে আপনারা 15 দ্বারা গুণ করেন দেখেন কত আসবে 1200 টাকা এই হচ্ছে টোটাল 9200 আপনারা আমার সাথে সাথে ক্যালকুলেশন করে দেখেন তাহলে দেখেন খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন যে আপনারা 9200 টাকা বিক্রি করছেন এর ভিতরে কিন্তু ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে বিক্রয়ের টাকা বের করার জন্য 9200 কে 115 দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করলে বিক্রয়ের টাকা বের হবে আর 9200 কে 115 দ্বারা ভাগ করে যদি আমরা 15 দ্বারা গুণ করি তাহলে ভ্যাটের টাকা বের হবে তাহলে টোটাল কত টাকা 1200 টাকা তা মানে ভ্যাটের টাকা কত 1200 টাকা আর টোটাল বিক্রয় হচ্ছে ভ্যাট সহ বিক্রয় কত 9200 টাকা তাহলে দেখেন যাবে তারা দেখেন ব্যাংক হিসাব ডেবিট 9200 টাকা কারণ আমাদের ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পাইল 9200 টাকা বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট 8000 টাকা কারণ বিক্রয় বাবদ আমরা টাকা পাইছি 8000 আর ভ্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট 1200 টাকা ঠিক আছে ভ্যাট বাবদ হইছে কত 1200 টাকা তারপর বলছে দেখেন ধারে 15% ভ্যাট সহ 3450 টাকা পণ্য বিক্রয় করা হলো এটাও কিন্তু ওই सेम সিস্টেমে আপনারা ভ্যাটটা বের করবেন আমি শুধু বলে দিচ্ছি প্রাপ্য হিসাব ডেবিট যেহেতু বাকিতে তাই প্রাপ্য হিসাব ডেবিট 3450 বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট 3000 কিভাবে বের হলো আপনাকে 3450 কে 115 দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করলে ভ্যাটের টাকা বের হবে কত টাকা 3000 টাকা আর ভ্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট কত হবে 450 টাকা তো ভ্যাট চলতি হিসাব আমরা ক্রেডিট করব কত 450 টাকা ওকে কিভাবে এর হবে এই 3450 কে 115 দ্বারা ভাগ করে 15 দ্বারা গুণ করতে হবে তারপর দেখেন 9 নম্বর প্রশ্নে বলছে 1000 টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হলো এবং এর উপর 15% ভ্যাট প্রযোজ্য হ্যাঁ 1000 টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হলো এর উপর 15% ভ্যাট প্রযোজ্য তো দেখেন 1000 টাকার পণ্যে এর মধ্যে কিন্তু এটা কিন্তু ভ্যাট সহ না তো জাবেদা যেটা হবে দেখেন প্রদেয় হিসাব ডেবিট 1150 টাকা আমি আপনাদেরকে বলছি ক্রয় করা ঠিক উল্টা জাবেদা হবে কি ফেরতের জাবেদা আপনি ক্রয় করলে জাবেদা কি হয় ক্রয় হিসাব ডেবিট ভ্যাট চলতি ডেবিট প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট আর ফেরতের জাবেদা কি হবে প্রদেয় হিসাব ডেবিট ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট ভ্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট তো দেখেন জাবেদা হবে যে প্রদেয় হিসাব ডেবিট 1150 টাকা কিভাবে হলো 1000 টাকা তো পণ্য ফেরত দিবেন আর 1000 টাকার 15% হচ্ছে ভ্যাট কত টাকা 150 টাকা তাহলে প্রদেয় হিসাব ডেবিট হবে 1150 ক্রয় ফেরত হিসাব ক্রেডিট হবে 1000 আর ভ্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট হবে 150 টাকা আশা করি সবাইকে বোঝাতে পারছি তারপর দেখেন 10 নম্বরে বলছে 15% ভ্যাট সহ 2300 টাকার পণ্য ফেরত পাওয়া গেল এটা কিন্তু ফেরত আসছে অর্থাৎ বিক্রয় ফেরত এটা কিন্তু আবার বলছে 2300 টাকা কিন্তু ভ্যাট সহ তো এটা বের করতে আবার আমাদের কি করতে হবে ভ্যাট সহ বলা থাকলে ভ্যাট বের করার জন্য 115 দ্বারা ভাগ করে 15 দ্বারা গুণ করতে হবে বারবার একটা কথা বলতেছি তাহলে আমাদের যাবে হবে বিক্রয় হিসাব বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট 2000 টাকা ডেবিট হ্যাঁ তারপরে ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট 300 টাকা ডেবিট আর প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট কত টাকা ক্রেডিট 2300 টাকা ক্রেডিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট কত টাকা ক্রেডিট 2000 300 টাকা আমরা ভ্যাটের টাকা কিভাবে বের করলাম এই 2300 কে 115 দ্বারা ভাগ করে 15 দ্বারা গুণ করলাম আর বিক্রয়ের টাকা কিভাবে বের করলাম 2300 কে 115 দ্বারা ভাগ করে 100 দ্বারা গুণ করলাম অথবা বাদ দিয়েও বের করা যায় যে কোনো একটা বের করে বাকিটা কি করে দিবেন বাদ দিয়ে দিবেন তারপর দেখতে পাচ্ছেন নগদে 30000 টাকার কম্পিউটার ক্রয় করে এর উপর 15% ভ্যাট ধরা হলো তাহলে যাবে দা হবে অফিস সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট 34500 নগদান হিসাব ক্রেডিট 34500 অনেকের মনেই क्वेश्चन চলে আসছে যে ভাইয়া এখানে কেন ভ্যাটের যাবে দা হলো না হ্যাঁ এটাতে কেন ভ্যাট চলতি হিসাব আমরা কোনো যাবে দা কেন দিলাম না হ্যাঁ ভ্যাট চলতি হিসাবের কিন্তু কোনো আলাদা করে জাবেদা দিতে হবে না কারণ আমরা এটা কি করছি সম্পত্তি ক্রয় করছি এটা যদি আমাদের পণ্য হতো তাহলে আমাদের কি ভ্যাট একটা কথা মনে রাখবেন সবাই যে ভ্যাট 
চলতি হিসাব তখনই আসবে যখন আমরা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ক্রয় করব অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রয় করব অর্থাৎ পণ্য পণ্য বলতে যা বোঝায় সেটা যদি আমরা ক্রয় বিক্রয় করি তাহলেই কেবল ভ্যাটের জাবেদা দিতে হবে অন্য কোনো কিছু ক্রয় করলে কিন্তু ভ্যাটের জাবেদা দিতে হবে না আপনারা জানেন যে আমরা স্থায়ী সম্পত্তি আমরা যদি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করি বা কোনো সম্পত্তি ক্রয় করি তাহলে তার যাবতীয় যত খরচ সেটার মূল্যের সাথে কি করতে হবে অ্যাড করতে হবে তো এখানেও কিন্তু সেম কাজটাই করা হয়েছে আপনারা 30000 টাকা দিয়ে কম্পিউটার ক্রয় করছেন 15% ভ্যাট দিছেন 30000 টাকার 15% হচ্ছে কত 4500 টাকা তাহলে আপনার কম্পিউটারটার মূল্য কত হলো 34500 টাকা 30000 টাকা দাম আর 4500 টাকা ভ্যাট তাহলে টোটাল মূল্য কত 34500 তাহলে যাবে দা হবে অফিস সরঞ্জাম হিসাব ডেবিট 34500 আর নগদান হিসাব ক্রেডিট 34500 তারপরে দেখেন বলছে 15% ভ্যাট সহ 1150 টাকার মনিহারি ক্রয় করা হলো এখানেও কিন্তু আমাদের ভ্যাটের জন্য আলাদা কোনো যাবে দা দিতে হবে না কেন দিতে হবে না কারণ মনিহারিটা আমরা কি করব ব্যবহার করব এখানে আলাদা করে দেখানোর প্রয়োজন নাই কারণ এটা ভ্যাট সহ তাহলে যাবে দা হবে মনিহারি হিসাব ডেবিট 1150 আর নগদান হিসাব ক্রেডিট 1150 আপনারা জানেন শুধুমাত্র ভ্যাট নিলেই হয় না ভ্যাট আবার আমাদেরকে কি করতে হয় সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হয় তো দেখেন আমরা এখন শিখবো সরকারি কোষাগারে ভ্যাট প্রদানের যাবে দা তো দেখেন বলছে 13 নাম্বার সরকারি কোষাগারে ভ্যাট জমা দেওয়া হলো 5000 টাকা তাহলে যাবে দা হবে ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আমরা কোন টাকাটা জমা দিলাম ধরেন আমরা পণ্য কেনার সময় 15000 টাকা ভ্যাট দিছি আর বিক্রি করার সময় ওই পণ্যের উপর 20000 টাকা ভ্যাট আদায় করছি তাহলে এই যে বাদ বাকি যে 5000 টাকা আমরা 20000 টাকা ভ্যাট আদায় করছি আমরা দিছিলাম 15000 ওই 15000 টাকা আমরা আমাদের কাছে রেখে দিয়ে বাদ বাকি 5000 টাকা কি করব সরকারি কোষাগারে জমা দেব তখন আমাদের যাবে দা কি হবে ভ্যাট চলতি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন অনেকে হয়তো বুঝতে নাও পারতে পারেন কারণ এটা একটু এই জাবেদাগুলো একটু ভিন্ন ধরনের আর অনেকেরই সমস্যা থাকে যাদেরই সমস্যা থাকুক না কেন তারা অবশ্যই আমার সাথে বিষয়টা শেয়ার করবেন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বাদ বাকিটা বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যেখানে বুঝবেন না তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন তারপর আবার আরেকটা কথা মনে করায় দেই প্রশ্ন করাটা আপনার অধিকার আর উত্তর দেওয়াটা কি আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে तो अवश्य हमार दायित्व पालन करते अपनारा सहायता करबें सबा भलो थकबें सुस्थान आजकल मत एखे विदाय धन्यवाद